I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola, mostrarsi degni della fiducia che gli stati hanno riposto nelle loro persone, in una parola, consacrarsi interamente al bene della comunità. L'Unione Europea è un progetto di integrazione politica e economica a cui partecipano 27 Stati membri. Il but di questo progetto è di promuovere la pace, le valori dell'Unione e il bien-être di questi popoli. Questo progetto di cooperazione è regi per le regole di droit che l'on trouve nei trattati dont gli Stati membri sono gli autori. La Cour de justice dell'Unione Europea assure l'interpretazione e l'applicazione uniforme du droit de l'Union. Elle a été créée en 1952, à l'époque en tant que Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la SECA. En interprétant les traités adoptés par les États fondateurs, la Cour a mis en évidence leur volonté de créer un ordre juridique nouveau. Sa mission consiste a veillé a che l'ordre juridique nouvellement créé soit respecté. Avec les traités successifs, l'Union est passée d'une Europe des marchés à une Europe des citoyens et la Cour a contribué par sa jurisprudence à cette évolution. Par ses décisions, la Cour a promu le processus d'intégration européenne en permettant aux citoyens d'être à la fois acteurs et bénéficiaires du développement du droit de l'Union. Et tout cela a été rendu possible grâce à une coopération unique avec les juges des différents États membres qui font partie intégrante du système juridictionnel de l'Union. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la institución judicial común de los Estados miembros y de sus 450 millones de ciudadanos. Está compuesto por dos órganos jurisdiccionales en el que trabajan personas procedentes de toda la Unión Europea que han decidido poner su talento al servicio de la justicia de la Unión. La diversidad lingüística y cultural caracterizan al Tribunal y hacen de este una institución judicial única en el mundo. Dado que las decisiones del Tribunal se aplican en todo el territorio de la Unión, es también indispensable que todos los jueces nacionales, abogados y ciudadanos puedan leer las decisiones del Tribunal en su propia lengua. Cualquiera de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea puede ser utilizada para presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia. Desde su creación, el Tribunal tiene su sede en Luxemburgo. Durante los primeros años, la institución estaba situada en el corazón del parque central de la ciudad, en la Villa Bobin. La Cour. Orzekało w nim wówczas siedmiu sędziów, wspieranych przez dwóch rzeczników generalnych. Natomiast od chwili wejścia w życie traktatu z Lizbony, czyli od 2009 roku, Trybunał liczy 27 sędziów, po jednym z każdego państwa członkowskiego oraz 11 rzeczników generalnych. Trybunał Sprawiedliwości nie jest organem, którego członkowie reprezentowaliby poszczególne państwa członkowskie. Zarówno rzecznicy generalni, jak i sędziowie Trybunału sprawują swoje funkcje niezależnie, kierując się jedynie prawem, a nie interesami poszczególnych państw. Fakt, że państwa członkowskie proponują kandydatów na sędziów i rzeczników służy należytej legitymizacji Trybunału. Pamiętajmy, że prawo Unii nie wzięło się znikąd, lecz jest głęboko osadzone w europejskiej myśli prawniczej. Składa się na nią dorobek wszystkich systemów prawnych Unii. Le droit de l'Union est principalement appliqué par les juges nationaux. Mais il arrive que le juge national ait un doute sur l'interprétation à donner à une règle de l'Union 
um sur la validité de cette règle. Odesłanie prejudycjalne odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jednolitego stosowania prawa Unii. Mechanizm ten pozwala sądom państw członkowskich, które mają wątpliwości odnośnie do wykładni prawa unijnego, skierować do Trybunału pytanie prawne. I si les États membres n'avaient pas prévu cette disposition spéciale à la compétence, à l'extension de la compétence de la Cour, nous n'aurions pas manqué de constater au bout d'un certain nombre d'applications que d'un texte unique, par l'application différente qu'aurait risqué d'en faire chacun des États membres, on serait retrouvé, retombé dans la situation antérieure d'un droit divergent selon les États. C'est ce que les six États ont voulu éviter, c'est la raison pour laquelle ils ont prévu la procédure de la question préjudicielle posée devant notre Cour. En d'autres termes, la Cour européenne reste la gardienne de l'unité de l'application de ce droit européen en devenir. C'est son rôle. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Historia dostarcza wielu przykładów procesów integracyjnych, które pozostały jedynie na papierze. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że decyzję o przestrzeganiu przyjętych ustaleń pozostawiono nie sądom, lecz instancjom politycznym. Historia integracji jest na tym tle chlubnym wyjątkiem. Na szczęście. Vor diesem Hintergrund versteht sich der Dialog der Gerichte als ein Instrument der Integration. Der Dialog der Gerichte ist nichts anderes als die justizielle Seite der europäischen Gesellschaft. Die Geschichte des Hof wird gekennzeichnet durch zwei belangreiche Perioden. Eine Periode vor den europäischen Akten von 1986 und die Periode danach. De Europese Akte is een echt kantelpunt naar diepere integratie, naar Europees burgerschap en naar de verdere ontwikkeling van de bescherming van grondrechten. Maar het Hof legde reeds in de eerste periode de constitutionele fundamenten van de Europese rechtsorde vast. Η πρώτη απόφαση θεμέλιο της νέας ένομης τάξης διεθνούς δικαίου είναι η απόφαση Van Gettin Loos της 5 η Φεβρουαρίου 1963. Η φύρμα Van Gettin Loos, ένα χολλανδικό τρανσπορτοντανέμεν, είχε από έναν εμπόρτ από το Δόντσλαντ 8% σόλ να ζητήσει, παρά μόνο 3% σόλ. Αυτό το 5% διαφορετικό αποτελεί από μια νομοθεσία από το 1958, που μετά τον ΕΒΓ Βατράκ κλάρα και ουσιαστικά ήταν. Dagegen klagte die Firma van Gent und Loos vor dem niederländischen Gericht und behauptete die Unzulässigkeit der Zollerhebung aufgrund des Verstoßes gegen den EWG-Vertrag. Das holländische Gericht war unsicher und nutzte das Vorabentscheidungsverfahren zum Europäischen Gerichtshof und stellte ihm zwei zentrale Fragen. Erstens. Kann der Vertrag unmittelbare Wirksamkeit im nationalen Recht haben? Und zweitens, wer entscheidet über diese fundamentale Frage? Η απόφαση Βαγγέτεν Λαός καθιερώνει το άμεσο αποτέλεσμα του τότε κοινοτικού, τώρα ενωσιακού δικαίου. Ως άμεσο αποτέλεσμα, νοείται η ικανότητα του ενωσιακού κανόνα να παράγει δικαιώματα, τα οποία τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να επικαλούνται απευθείας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων κατά τον αντίθετο εθνικών κανόνων. Bardzo dobrze, że dziś bezpośredni skutek jest dla nas czymś oczywistym. Η απόφαση Κώστα Ενέλ της 15ης Ιουλίου 1964 αποτελεί συνέχεια της απόφασης Βαγγέτεν Λος καθιερώνοντας την αρχή της υπεροχής. Η Σινιόρ Κώστα era anche un consumatore che si rifiutò di pagare una bolletta della luce dell'ammontare di 1925 lire. Da questa lite ne scaturì un ricorso innanzi al giudice conciliatore di Milano, il quale riferì il caso alla Corte Costituzionale italiana. La Corte Costituzionale si pronunciò nel marzo del 1964 il Trattato di Roma, essendo stato sottoscritto nel 1957, non poteva prevalere sulla legge di nazionalizzazione del settore elettrico del 1963. 
Tuttavia, la Corte di Giustizia non giunse alla stessa conclusione. Infatti, non era possibile che un atto europeo venisse modificato unilateralmente da parte di uno Stato membro. La preminenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, in virtù di forza propria, trova conferma, secondo la Corte, nell'interpretazione del trattato stesso. Questo fa sì che un atto legislativo unilaterale, incompatibile col diritto europeo, sia privo di efficacia. Per che il diritto nuovamente creato sia e resta effettivamente un diritto comune a tutti gli Stati membri, sua applicazione deve, in caso di conflitto, prevalere. Las sentencias Van Geden, Loss y Costa demostraron rápidamente la importancia de una colaboración eficaz entre el Tribunal y los jueces nacionales. Desde 1968, el Tribunal organiza un encuentro anual que reúne a los miembros de la institución con los jueces y magistrados de los Estados miembros. Dicho encuentro mantiene y consolida el vínculo entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia. Gli effetti combinati della regola del primato del diritto europeo sul diritto nazionale e dell'effetto diretto hanno inevitabilmente creato un dinamismo nel processo di integrazione attraverso il coinvolgimento dei cittadini innanzi alla Corte di Giustizia. Il verdrag van Rome van 1957 ha tot doel een gemeenschappelijke markt tussen de lidstaten tot stand te brengen, die gekenmerkt was door vier fundamentele vrijheden. Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Οι συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας προέβλεπε τη θέσπιση πράξεων παράγωγου δικαίου από τον κοινοτικό νομοθέτη για την εφαρμογή των σχετικών με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων διατάξεων. Μαρ' τη μεσλάτφορμιν βρελείπ μπιζόντρ μουζάμ. Το δικαστήριο κάλυψε το κοινό δικαίου βασιζόμενο άμεσα στις διατάξεις της συνθήκης. Στην υπόθεση Κασίς de Dijon, το δικαστήριο έκρινε ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή και κυκλοφορία στην αγορά τους ενός προϊόντος το οποίο έχει νόμιμα κατασκευαστεί και έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας σε άλλο κράτος μέλος. Πρόκειται για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης που συνεπάγεται την αποδοχή των εθνικών ρυθμίσεων εμπορίου των κρατών μελών όταν δεν υπάρχουν οδηγίες εναρμόνισης των εθνικών προδιαγραφών. Στου τομεί τη ελευθερία εγκατάσταση, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, το δικαστήριο καθιέρωσε επίση αυτόνομε έννοιε, όπω αυτή των εργαζομένων ή των υπηρεσιών, οι οποίε στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε κανονισμού και οδηγίε. Η απόφαση Μπόσμαν τη 15η Δεκεμβρίου 1995 αφορά την άρνηση μεταγραφή βέλγου ποδοσφαιριστή από ομάδα τη βελγική Λιέζ σε γαλλική ομάδα. Tout footballeur rémunéré dans une relation de travail euh, peut exiger qu'on mette fin à toute discrimination sur base de la nationalité. La Cour de justice, je pense, a voulu clairement montrer qu'ici, on ne parle pas de commerce. Il y a aussi une activité économique, elle le dit, c'est important, il faut en tenir compte. Mais c'est l'homme qui est le centre de la construction européenne et pas l'économie. Σύμφωνα με το δικαστήριο, διατάξει οι οποίε εμποδίζουν ή αποθαρρύνουν υπήκο κράτου μέλου να εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγή του προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του στην ελεύθερη κυκλοφορία ω εργαζόμενο, συνιστούν εμπόδιο στην άσκηση αυτή τη ελευθερία, έστω και αν εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την ηθαγένεια των εργαζομένων. Nel dicembre del 1951, Gabriel de Fren fu assunta come hostess di bordo dalla compagnia belga Sabena. Il 15 febbraio del 1968, quando de Fren compì 40 anni, in accordo al contratto di lavoro di Sabena, che stabiliva che il personale di bordo femminile venisse automaticamente licenziato a questa età, de Fren terminava la sua carriera. Il 13 marzo dello stesso anno, lei adiva al Tribunale del Lavoro di Bruxelles, chiedendo il risarcimento del danno subito per effetto della disparità di trattamento tra il personale maschile e quello femminile che svolgeva la stessa attività. 
Nel 1970 il Tribunale di Bruxelles respingeva tutte le domande presentate da Gabrielle Defren, che senza esitare, rappresentata da due avvocatesse, impugnava la sentenza sottoponendo alla Corte di Giustizia due domande. La Corte chiarì, alla luce del duplice scopo economico e sociale del trattato, che il principio di parità sia fondamentale, poiché la comunità è destinata a garantire il progresso sociale e a cercare il miglioramento continuo delle condizioni di vita e di lavoro dei loro popoli. La Corte conclude che tale principio può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali che devono garantire pienamente la tutela del diritto che la parità salariale attribuisce ai cittadini. Questo periodo è caratterizzato per la Corte di Giustizia da un aumento significativo e dalla diversificazione delle domande ad essa rivolte. Queste non riguardano più solo aspetti legati alle libertà economiche, ma anche ai diritti sociali. È anche in questo periodo che la Comunità Economica Europea conosce i suoi primi allargamenti, nel 1973, nel 1981 e nel 1986. Quando si produjeron le prime ampliazioni della entonces chiamata Comunità Economica Europea, il Tribunal si trasladò a sua attuale sede et la Meseta de Kirchberg. L'inauguration solennelle aujourd'hui à Luxembourg, c'était l'inauguration de la nouvelle cour de justice du marché commun. Sur place, notre envoyé spécial Didier Leca. La cour européenne de justice est la moins connue, mais la plus rodée des institutions européennes. La cour a 20 ans, mais en s'installant dans ses nouveaux locaux et en accueillant les trois juges et nouveaux membres de la communauté élargie, la cour européenne de justice prend incontestablement un nouveau départ. Jeg erklærer på ære og samvittighed, at jeg vil udøve mit værv i fuldstændig upartiskhed og samvittighedsfuldhed. I swear that I will preserve the secrecy of the deliberations of the court. Pas de communauté de marché sans loi commune, pas de loi commune sans interprétation uniforme, pas d'interprétation uniforme sans la primauté d'un tel droit. Si dans le bref laps de temps, qui sépare la cour de ses premiers pas. Elle a pu trouver grâce devant les faits. Elle le doit aux hommes éminents qui nous ont précédés et qui, sous les présidences de messieurs Pilotti, Donne et Ames, avec le concours de services de qualité, ont eu le mérite de poser les premiers jalons de jurisprudence. Op institutionnel vlak betekent de Europese acte van 1986 een keerpunt. Deze akten blies het Europese integratieproces nieuw leven in. De voltooiing van de interne markt moest plaatsvinden tegen het laatste eind 1992. Het institutionele systeem werd hervormd. L'acte unique a ouvert la voie vers une évolution majeure de l'architecture juridictionnelle de l'Union à savoir la création d'une deuxième juridiction de l'Union. Cette perspective était la bienvenue pour la Cour de justice, dont la charge de travail et la durée des procédures avaient atteint un niveau critique. Non seulement le nombre des États membres avait entre-temps doublé de 6 à 12, mais les communautés se voyaient conférer des compétences plus larges, la creazione del Tribunale rispondeva anche alla necessità di introdurre un doppio grado di giurisdizione nel sistema giudiziario dell'Unione. Infatti, le decisioni del Tribunale possono essere impugnate davanti alla Corte di Giustizia dalle parti soccombenti, nonché dagli Stati membri e le istituzioni. The General Court's mission of ensuring that the EU's own institutions respect the law is the keystone of the EU's institutional structure fundamental to the EU being a union based on the rule of law. In the beginning, the member states were cautious. They only transferred cases falling within two distinct fields, competition law and cases brought by EU civil servants against their employer, the EU institutions. Further types of cases were gradually handed over. Now, the General Court hears all direct actions, regardless of the subject matter 
as the EU expanded its activities, its institutions began to take more decisions and on a wider array of subjects. The number of cases being brought before the General Court logically followed suit to the point where it became necessary to increase its capacity. This was done by increasing the number of judges. Since 2019, the General Court has two judges per member state, that's 54 judges in total. The General Court's activities mirror those of the EU. All areas that have a direct impact on the lives of citizens and companies may one day end up before the General Court. To take the example of the environment and public health, the Court has heard cases concerning limits on greenhouse gas emissions, on the banning of pesticides, approval of medicines, rules governing fishing. The General Court also ensures that the rules relating to transparency are correctly applied so that citizens can better understand and have greater confidence in the EU's actions. As a court of first instance, the General Court has often been at the forefront of EU law. Nella causa Jego Queret, il Tribunale tentò di ampliare la possibilità di ricorso proposta dai cittadini. Tuttavia, nella procedura di impugnazione, la Corte di Giustizia decide di non seguire il tentativo di apertura del Tribunale, poiché, secondo la Corte, il trattato, nella sua formulazione, non permetteva tale interpretazione. Ma la Corte aggiunse che, per ottenere tale apertura, soltanto gli Stati membri potevano riformare il sistema contenuto nel trattato. Questa riforma sarà adottata solo dopo qualche anno nel Trattato di Lisbona. Fu proprio il Tribunale a dare vita alla tale riforma per migliorare la protezione dei singoli, dando loro una legittimità ad agire. This is how Diego Queret, the name of the company owning fishing boats, became associated with the fundamental reform of EU law, which is still in force today. The General Court allowed the Court of Justice to focus on its essential mission of working together in dialogue with national courts in increasingly delicate societal matters. And the General Court is confronted to the daily action of the institutions. This creates the dynamics for developing new case law and, where necessary, for reassessing or readjusting established case law. Overall, creating the General Court has considerably strengthened the judicial protection afforded to litigants. La création du tribunal coïncide avec un approfondissement du processus d'intégration et un nouvel élargissement des compétences de l'Union avec les traités de Maastricht, Amsterdam, Nice et Lisbonne. Este periodo estuvo marcado por la acogida de nuevos miembros tras las adhesiones de 1995, 2004, 2007 y 2013. En el plano del multilingüismo, la ampliación representó un desafío muy importante, pero también apasionante. Fue necesario pasar de 10 a 24 lenguas de procedimiento. Él es aussi marqué par une croissance y una diversificación importante des questions qui sont adressées à la Cour de justice. Ce sont les droits individuels des citoyens européens et les droits fondamentaux qui passent au premier plan. Cela concerne les prestations sociales, les soins de santé transfrontaliers, la protection des consommateurs, des données personnelles ou encore de l'environnement. Mais aussi l'espace Schengen, l'asile et le mandat d'arrêt européen. Ces arrêts ont un impact concret et souvent important sur de nombreux aspects de la vie quotidienne de 450 millions de citoyens européens. Z biegiem czasu Trybunał sprecyzował zakres praw wynikających z obywatelstwa, podkreślając między innymi, że istota tych praw nie może być odebrana obywatelowi Unii. Status obywatela podlega szczególnej ochronie, a państwa członkowskie nie mogą dowolnie decydować o przyznaniu lub odebraniu tego statusu. Innymi słowy, wszyscy obywatele Unii w każdym z państw członkowskich 
powinni być traktowani tak samo. Avec le traité de Lisbonne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devient un instrument contraignant de même rang que le traité. La carta costituisce una sorta di summa dei principi e delle libertà fondamentali ritenuti valori comuni dagli stati membri dell'Unione. Οι διατάξεις του χάρτη έχουν άμεσο αποτέλεσμα και οι πολίτες μπορούν να τις επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ενάντια στην εφαρμογή εθνικών μέτρων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και περιορίζουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. La protezione dei dati personali, uno dei diritti fondamentali contenuti nella Carta, è stata interpretata dalla Corte anche in casi sollevati da un singolo cittadino. Max Schrems, un giovane attivista, iniziò a promuovere una campagna contro Google, Apple e soprattutto Facebook, contestando al social network la violazione della protezione dei dati personali. Il primo caso Schrems, innanzi alla Corte di Giustizia, risultò nella decisione di invalidare l'implementazione europea delle misure Safe Harbor previste dal governo degli Stati Uniti per regolare il trasferimento dei dati dei cittadini europei. Tali decisioni ebbero una risonanza globale perché un individuo è riuscito a rafforzare fortemente la protezione dei dati personali per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Ces dernières années, la Cour de justice a été saisie de nombreuses affaires relatives à l'état de droit, lequel figure parmi les valeurs communes sur lesquelles l'Union est fondée et qui ne constitue pas de simples orientations ou intentions de nature politique, mais définissent l'identité même de l'Union en tant qu'ordre juridique commun. La confiance mutuelle la solidarité entre les États membres repose sur l'engagement de chacun d'entre eux de respecter de manière continue ces valeurs. La Cour a notamment souligné que l'indépendance des juges nationaux qui sont appelés à appliquer le droit de l'Union est indispensable afin de garantir l'application uniforme du droit de l'Union et ainsi de garantir l'égalité tant des États membres que des citoyens européens. Die europäische Gesellschaft, in der wir heute leben, ist maßgeblich dem Europäischen Gerichtshof zu verdanken. Die millionenfachen Verbindungen, aus denen sich heute die europäische Gesellschaft zusammensetzt, sind durch das Unionsrecht ermöglicht, geprägt und gesichert. Das Gerüst der Wirksamkeit dieses Rechts ist unbestritten der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu verdanken. A imagen y semejanza de la Unión Europea, la historia del tribunal se ha ido construyendo de manera progresiva. Elle a contribué depuis 70 ans aux fondations de ce nouvel ordre juridique en garantissant que les droits conférés par l'Union soient appliqués de manière effective et égale dans tous les États membres et en protégeant les droits fondamentaux. El desafío consistirá en reforzar nuestra acción para que el Tribunal de Justicia siga siendo una institución moderna, eficaz y abierta. El citoyen est aujourd'hui au cœur des activités de la Cour. Il est donc nécessaire de rendre la mission et les activités de la Cour à la fois plus visibles et plus compréhensibles. Es importante que los ciudadanos puedan entender las decisiones tomadas por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal General, así como el papel fundamental que ambos tribunales ejercen. El derecho de la Unión se ha vuelto más complicado. Nuestras orzeczenias van a tener que ser uzasadnianas en un modo más comprensible para los ciudadanos. Es un objetivo democrático esencial a fin de que la justicia de la Unión soit correctement perçue et comprise comme une justice qui, en toutes circonstances, est au service exclusif du respect de la règle de droit et des valeurs fondamentales de l'Union.